வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வேலூர் மாவட்ட செய்திகளோடு இப்ராம் பெனாசிர் நாடு முழுவதும் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது வேலூர் மாவட்டத்திலும் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர் இந்து முன்னணி சார்பில் வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சிலைகள் வைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்டது மூன்றாம் நாளான நேற்று வேலூர் மாநகரின் வைக்கப்பட்ட சிலைகள் கரைப்பதற்கான ஊர்வலம் நடந்தது வேலூரில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் சத்துவாச்சரி ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் இருந்து தொடங்கியது ஊர்வலத்திற்கு ஜவுரிலால் ஜெயின் தலைமை தாங்கினார் இந்து முன்னணி கோட்ட பொருளாளர் பாஸ்கரன் மாவட்ட துணைத் தலைவர்கள் சீனிவாசன் தனசேகர் உட்பட பலர் முன்னிலை வகித்தனர் ஊர்வலத்தின் போது ஏராளமான இளைஞர்கள் மேலத்தாலம் தப்பட்டம் அடித்தபடி ஆடிக்கொண்டு உற்சாகமாக சென்றனர் ஊர்வலமானது காகித பட்டறை சைதாப்பேட்டை மெயின் பஜார் அருகே சென்ற போது அங்கு மசூதி இருந்ததால் போலீசார் இருபுறமும் அரண் போல் நின்று பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தொடர்ந்து கிருபானந்த வாரியார் சாலை லாங்கு பஜார் வழியாக அண்ணா கலையரங்கத்தை ஊர்வலம் அடைந்தது பின்னர் மீண்டும் ஊர்வலம் கோட்டை சுற்றுச்சாலை வழியாக சென்றது இந்த சிலைகள் கொணவட்டம் வழியாக செல்ல போலீசார் தடை விதித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாங்காய் மண்டி அருகே சாலை தடுப்புகள் அமைத்து போலீசார் அரண் போல் நின்றனர் இந்த நிலையில் மாங்காய் மண்டி அருகே ஊர்வலம் வந்தபோது இந்து முன்னணியினர் சர்வீஸ் சாலை வழியாக சதுப்பேரி ஏரி நோக்கி சென்றனர் அங்கு ஏரியில் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டது விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பெரணாம்பட்டு மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைத்து பொதுமக்கள் பூஜை செய்தனர் இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் திருவிக நகர் ஓம் சக்தி கோவில் அம்பேத்கர் சிலை வி கோட்டா ரோட்டில் உள்ள பக்காலப்பள்ளி ஆகிய நான்கு இடங்களில் மூன்று அடி முதல் நான்கு அடி உயரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைகளை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றுள்ளனர் இதனால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதுகுறித்து பெரணாம்பட்டு போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டது அதன் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் வேல் வணக்கம் நமது மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பவர் இப்ராம் பெனாசிர் கர்நாடகாவின் கார்வார் பகுதியில் வேன் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் தாய் மகள் உட்பட ஐந்து பேர் உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் டெல்லியில் ஊபர் கால் டாக்ஸியில் பெண் கற்பழிப்பு செய்யப்பட்ட வழக்கில் டிரைவருக்கு ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்து டெல்லி ஹைகோர்ட் உத்தரவு வழங்கியுள்ளது கற்பழிப்புக்கு ஆளான புற்றுநோய் பாதித்த சிறுமியின் கருவை கலைக்க மும்பை ஹைகோர்ட் அனுமதி வழங்கியது தேர்தலில் பணபலத்தை கட்டுப்படுத்த இப்போதுள்ள சட்டங்கள் போதாது என தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஓ பி ராவத் கூறினார் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் பி எஸ் எல் வி சி நாற்பத்தி இரண்டு ராக்கெட்டுக்கான முப்பத்தி மூன்று மணி நேர கவுண்ட் டவுன் நேற்று தொடங்கிய நிலையில் இன்று இரவு அது விண்ணில் ஏவப்படுகிறது தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என மத்திய மந்திரி அத்வாலே பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது விஜய் மல்லையா நாட்டை விட்டு தப்பியோடிய விவகாரத்தில் கோர்ட் மேற்பார்வையின் கீழ் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி உள்ளது டெல்லியில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள வீடு தேறி வரும் சேவை திட்டத்தை சிலர் சீர்குலைக்க முயற்சி செய்கின்றனர் என முதல் மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் உள்ள இருபத்தி ஐந்து லட்சம் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத சம்பள உயர்வை நிதிமந்திரி அருண்ஜெட்லி அறிவித்தார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்று பா ஜனதா தலைவர் அமித் ஷா தெரிவித்தார் புதுவையில் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை கொட்டியது இதனால் மழைநீர் சாலைகளில் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது சென்னை புழல் சிறையில் கைதிகள் சொகுசாக வாழ்ந்த புகைப்படங்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் கோவை சேலம் மற்றும் கடலூர் மத்திய சிறைகளில் போலீசார் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை இன்று முப்பது காசுகள் உயர்ந்து எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து காசுகளாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு இருபது காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் தொன்னூத்தி நான்கு காசுகளாகவும் விற்பனை ஆகிறது ஜெர்மனி நாட்டின் ஹம்பர்க் நகரில் பெற்றோர்கள் செல்போனை கெதி என இருந்ததால் ஏழு வயதை நிரம்பிய குழந்தைகள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர் பங்குச்சந்தையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி சுமார் நானூற்றி தொன்னூத்தி நான்கு மில்லியன் எகிப்து பவுண்ட் வரை மோசடி செய்ததாக குற்றச்சாட்டில் எகிப்து முன்னாள் அதிபர் ஹோஸ்னி முபாரக்கின் இரண்டு மகன்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மெக்சிகோவில் உள்ள சுற்றுலா தளத்தில் மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக பலியாகினர் அமெரிக்காவின் கரோலினாவில் ஃபிளாரன்ஸ் புயல் தாக்கியதால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது 
அணு ஆயுதங்களை முழுமையாக கைவிடுவது தொடர்பாக வடகொரியாவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக அமெரிக்க வெளியுறவு மந்திரி தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே உத்தப்பநாயக்கனூரில் தேங்கும் குப்பைகளை தரம் பிரித்து உரமாக்கும் விதமாக சுமார் இரண்டு கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை உரக்கிடங்கு கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அந்த கட்டிடத்தின் முன் கட்டப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சுவர் திறப்பு விழாவிற்கு முன்பாகவே இடிந்து விழுந்துள்ளது இதுபோன்ற தரமற்ற கட்டிடங்களை கட்டி மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணாக்குவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஏழு பேர் விடுதலையின் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு ஆளுநர் விரைவில் முடிவெடுப்பார் என நம்புகிறோம் என சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் கிராமங்களில் அதிகரிக்கும் கேஷ்லெஸ் கடன்கள் டிஜிட்டலைசேஷன் ஜன்தன் யோஜனா திட்டங்களின் பலன் என வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையில் அரங்கேறிய அதிர்ச்சி சம்பவம் பார்வையற்ற மகனை கொலை செய்து நாடகமாடிய தாய் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் வழக்கில் தீர்ப்பு எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என வேடச்சந்தூரில் மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை பேட்டியளித்துள்ளார் நீதிமன்றம் காவல்துறை குறித்து மோசமான விமர்சனங்களை தெரிவித்த ஹெச் ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் வைகோவின் ஆற்றல் தைரியம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை என மதிமுக மாநாட்டில் துரைமுருகன் பேசியுள்ளார் தனியார் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலை நிர்ணயம் செய்யும் கொள்கையை மாற்ற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதற்காக நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்போம் என தம்பிதுரை கூறியுள்ளார் இரட்டை வேட பா ஜனதா அரசை வீழ்த்துவதுதான் இலக்கு என தேர்தல் களத்தில் நாம் தயாராகிவிட்டோம் என மு க ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் எதிரே இருந்த இடிக்கப்பட்ட ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை மீண்டும் கட்ட வலியுறுத்தி அகில் பாரத் கிருஷ்ண சேவா சமிதி தலைவர் கோவிந்த ராமனுஜதாச சுவாமி நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கிற்கு பதினைந்து நாட்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தேவஸ்தான நிர்வாகம் உள்ளது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசம் அபார வெற்றி முதல் வகுப்பு சிறை கைதி சொந்த ஆடையை உடுத்திக்கொள்ள தொலைக்காட்சி வைத்துக்கொள்ள அனுமதி உள்ளது புழல் சிறை குறித்து சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் விளக்கம் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை புரட்டி போட்ட மங்குட் சூறாவளியால் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த ஆண்டின் மிக சக்தி வாய்ந்த சூறாவளியாக மங்குட் சூறாவளி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தலில் பணபலத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் ஈரானிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கக்கூடாது என இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா மீண்டும் மிரட்டல் விடுத்துள்ளது நவம்பர் நான்காம் தேதிக்கு பிறகு ஈரானிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் கடும் நடவடிக்கைகளை சந்திக்க நேரிடும் என அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது திருச்சியில் விநாயகர் சிலையை கரைக்க சென்றபோது புதைமணலில் சிக்கி பள்ளி மாணவன் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையில் இன்று விநாயகர் ஊர்வலம் பாதுகாப்பு பணியில் பத்தாயிரம் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் முக்குளத்தோர் புலிப்படை நிர்வாகிகள் மீது பொய் வழக்குகள் போடும் தீநகர் துணை ஆணையர் அரவிந்தனை கண்டித்து முக்குளத்தோர் புலிப்படை அமைப்பினர் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் மின்வெட்டு நிலவுவதாக திட்டமிட்டு வதந்தியை பரப்புகிறார்கள் என்று அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் சென்னை பன்னாட்டு இளைஞர் திருவிழாவின் கடைசி நாளான இன்று உறுப்புதானம் குறித்த விழிப்புணர்வு மாரத்தான் நடந்தது இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் 